போன வீடியோவில் வியூவுக்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்க இந்த வீடியோவில் யூஆர்எல் பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுடைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே வாட்ஸ்அப் குரூப்கான லிங்க்கும் டெலகிராம் குரூப்கான லிங்க்கும் போட்டிருக்கேன் ஏதாவது ஒன்றுல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க சப்போஸ் ஈச் ஒன் டீச் ஒனுக்கு நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறதா இருந்தால் டொனேஷனுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஏன் டொனேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட எண்டில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பேசியிருக்கேன் அதையும் கேளுங்க யூஆர்எல் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது யூஆர்எல்லில் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு டைனமிக்காக சில வேரியபிள்ஸை பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படி பாஸ் பண்ணுறது மூலிமா பேஸ்ட் ஆன் தட் வேரியபிள் பேஜில் இருக்க கண்டென்ட் மாறும் ஸோ ஒரே ஒரு ரவுட்டு தான் ஆனால் பேஸ்ட் ஆன் தட் வேரியபிள் இந்த ரவுட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மை சைட் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன்றுன்னு இருக்க வச்சுங்களேன் இந்த ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ரவுட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு இந்த இடத்துல ஒன்னுன்னு பாஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த ஒன்னுங்கிறது அந்த ப்ராடக்ட்டினுடைய ஐடி ஸோ நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மை சைட் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன்னுன்னு போட்டால் அந்த பேஜ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸை காட்டும் இதுவே டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மை சைட் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் டூ அப்படின்னு அந்த பேஜ் ப்ராடக்ட் ஐடி டூவை காட்டும் ஸோ ஒரே பேஜு ஒரே ரவுட்டு ஒரே டெம்ப்ளேட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் பேஸ்ட் ஆன் தட் யூஆர்எல் பேராமீட்டர்ஸ் டைனமிக்காக அது சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக இந்த வியூ வேறு வேறு கண்டென்ட்டை காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் ஃபேஸ்புக் டாட் காம்குள்ளே போய் பார்த்திங்க வச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் உங்களுடைய யூசர் நேம் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பேஜ் வரும் இதுவே உங்களுடைய ஃப்ரெண்டோடைய யூசர் யூசர் நேமை போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டோட பேஜ் வரும் ஸோ அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது ஒரே பேஜ் தான் ஆனால் மேலே யூஆர்எல் பேராமீட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த சர்வர் என்ன பண்ணோன்னா அந்த யூஆர் அந்த பேராமீட்டரை கெட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேராமீட்டருக்கு சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வியூவில் பாஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒரே வியூ வேறு வேறு கண்டென்ட்டு நமக்கு தெரியும் இப்போது அதை கோடில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஆப் டாட் கெட் அப்படின்னு ஒரு ரவுட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வந்து ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் இது வந்து முன்னாடி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு போட்டால் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் லிஸ்ட் ஆகும் இப்போ ப்ராடக்ட்னு போட்டால் ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான கோட் ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த இடத்துல யூஆர்எல் பேராமீட்டரை கெட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேரியபிளை நம்ம வைக்கணும் ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் வைக்க போகிறோம் அதை எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் நோட் ஜேஸ்க்கு அப்படின்னா ஸ்லாஷ் போட்டு ஒரு கோலன் போட்டு ஐடி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த கோலன் போட்டாலே இது வந்து ஒரு வேரியபிள்னு அர்த்தம் அதாவது ஐடிங்கிறது இங்கே வராது ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல ஐடிங்கிறது ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆக ஸ்லாஷ் போட்டு இந்த கோலன் வச்சு இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதை போட்டிங்கனாலும் இது வந்து வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஸோ இப்போது யூஆர்எல் பேராமீட்டரை கெட் பண்ணுறதுக்கான ரவுட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதுக்கு நம்ம செகண்ட் பேராமீட்டர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை பாஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணுறேன் அதில் ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ஐடியை நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அந்த ஐடி வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெக்வஸ்ட்டுங்கிறது யூசர் கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட் யூசர் அந்த பேராமீட்டர் வேல்யூவோட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போனா கண்டிப்பாக அந்த ரெக்வஸ்ட்ன்ற வேரியபிள்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போது அந்த ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த வேரியபிள்குள்ள இந்த பேராமீட்டர் இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போது கன்சோல் டாட் லாக் அதுக்குள்ளே ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராம்ஸ் டாட் ஐடி இந்த ஐடி அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே கொடுத்த இந்த ஐடி ஸோ ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே பேராம்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ஐடி அப்படிங்கிறது இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஐடி கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருதா அப்படின்றத நம்ம வந்து செக் பண்ணிப்போம் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல கன்சோல் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா இந்த ரவுட் அதாவது இந்த ஐடின்ற இடத்துல இந்த ஒன்று வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் அண்ட் இந்த ரவுட
ஒரு அரேக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்குள்ளே ஒன் அப்படின்ற ஐடி எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுக்கணும் எடுத்து அந்த பேஜில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் சப்போஸ் டூன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெ அந்த அரேக்குள்ளே டூ அப்படின்னு இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை வெளில எடுத்து அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்போது யூசர் எந்த டேட்டாவை கொடுக்குறாங்களோ அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு அரேக்குள்ளே சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சாம்பிள் செட் ஆஃப் அரே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அதை நம்ம செய்ய முடியும் அதுக்கு நான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த சாம்பிள் செட் ஆஃப் டேட்டாவை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது நான் இந்த இடத்துல ஒரு சாம்பிள் டேட்டாவை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த சாம்பிள் டேட்டா வந்து அப்ஜஸ்ட் நான் என் இடத்துல பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே ஒரு அரே இந்த அரேக்குள்ளே மொத்தம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோட ஐடி ஒன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டோட ஐடி வந்து டூ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டினுடைய ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்ற இந்த கீ உள்ள சுடிதார் அப்படின்னு இருக்குது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட் நேம்ன்ற கீக்குள்ளே சல்வார் அப்படின் இருக்குது இப்போது நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா யூசர் அந்த ப்ரௌசரில் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா இந்த கன்சோலில் இந்த இடத்துல இந்த சுடிதார் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகணும் சப்போஸ் அவங்க ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் டூ அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா இந்த கன்சோலில் இந்த இடத்துல இந்த டூக்கான இந்த இந்த சல்வார்க்கான இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ யூசர் என்ன வேல்யூ போடுறாங்களோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம இந்த அரேக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் தனியாக வெளியில் எடுத்து கன்சோலில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிளுக்குள்ள தான் அந்த ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது ஸோ இப்போது நம்ம வந்து யூசர் அந்த வேல்யூ போட்டு என்டர் பண்ண உடனே ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் ஓட்டணும் ஸோ ஃபார் ஈச் லூப்னால் என்னது ஒரு அரேவை வந்து லூப் ஓட்டுறதுக்கு ஸோ அரேக்குள்ளே ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லூப் ரெண்டு வாட்டி ஓடும் பத்து ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா பத்து வாட்டி ஓடும் ஸோ அதுதான் ஃபார் ஈச் லூப் அப்படிங்கிறது இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேட்டா டாட் ஃபார் ஈச் அப்படின்னு போட்டு அதுக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்லேயும் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற இந்த வேரி புக்கில் வைக்கும் ஸோ ரெக் ரெண்டாவது ஐட்ரேஷன் ஓடும்போது அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து வந்து ப்ராடக்ட் குள்ளே வைக்கும் ஸோ எத்தனை ஐட்ரேஷன் ஓடுதோ அத்தனை ஐட்ரேஷன்லேயும் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்லையும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் டாட் ஐடி ஸோ ப்ராடக்ட்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே டாட் ஐடின்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் வந்துடும் ஸோ இஃப் ப்ராடக்ட் டாட் ஐடி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு அந்த யூசர் கொடுக்குற அந்த பேராமீட்ரு ஸோ அதை நம்ம அதை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராம்ஸ் டாட் ஐடி போட்டோம் ஸோ ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராம்ஸ் டாட் ஐடி அதாவது ப்ராடக்டோட ஐடியும் யூசர் கொடுத்த அந்த ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராமீட்டர் டாட் ஐடியும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக ரிசல்ட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ப்ராடக்ட் அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்டுன்ற அந்த ஆப்ஜெக்டை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரிசல்ட் கூட வச்சுட்டு வச்சுட்டு இமீடியட்டாக இந்த ஃபார் ஈச் லூப்பை பிரேக் பண்ணிடு அதாவது ஒரு பத்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்டே கண்டுபிடிச்சிட்டே அப்படின்னா எப்போ கண்டுபிடிக்கிறியோ அப்போ உடனே பிரேக் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடு அதுக்கப்புறம் அடுத்த எட்டு ஆப்ஜெக்டை நீ வந்து சர்ச் பண்ண வேணாம் ஏன்னா தேடின ப்ராஜெக்ட் கிடை தேடின ஆப்ஜெக்ட் க கிடச்சிருச்சு ஸோ ரிட்டர்ன் ட்ரூ அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூசர் ஒன் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார் ஈச் லூப் ரெண்டு வாட்டி ஓடும் ஸோ மொதல் ஐட்ரேஷன்லேயே இந்த ஐடி வந்து ஒன்றும் யூசர் கொடுத்த ஐடி அந்த ஒன்றும் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே எடுத்து இந்த ரிசல்ட்டுங்கிற வேரி புக்கில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கன்சோலை வந்து இந்த ரிசல்ட்டை வந்து கன்சோல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கன்சோல் டாட் லாக் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கன்சோல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதோட அவுட்புட்டை பார்ப்போம் ஸோ ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோன்னா இப்போ எனக்கு கன்சோலில் இந்த சுடிதார் அப்படிங்கிறது இங்கே கன்சோல் ஆகணும் ஸோ ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ என்ட்ட எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்னுங்கிறது இந்த கன்சோல் லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைன் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேரு
ஒன்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மங்கோடிபி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டாபேஸ்லேருந்து ஒரு வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து வியூகள் அனுப்புவோம் இப்போதைக்கு டெம்ப்ரவரியாக ஒரு டேட்டா ஒரு வேரியபிளில் இந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் மங்கோடிபி கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மங்கோடிபியில் போய் அந்த பேராமீட்டர் கொடுத்து அந்த வேல்யூவை சர்ச் பண்ணி அந்த டேட்டாவை நம்ம வியூக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த டேட்டாவை எப்படி அந்த வியூக்குள்ளே பாஸ் பண்ணி டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த யூடியூப் சேனலை இத்தனை நாள் ஃபாலோ பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ பொறுமையாக நான் பேசுகிறத கொஞ்சம் கேளுங்க கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை ரொம்ப ஈஸியான முறையில் தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் ஆனால் கண்டினியூஸாக அதை செய்ய முடியாதது காரணம் ஃபினான்ஷியல் ரீசன்ஸும் டைம் ஒன் தான் ஒரு டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணி அதுக்கான கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனிமேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகுது ஸோ ஒரு கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வராது யூடியூப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலிமா வர பத்து டாலரும் இருபது டாலரையும் வச்சுக்கிட்டு இதை கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்படி இந்த வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கிடையாது இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் பணம் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் எய்ம் கிடையாது ஆனால் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் இந்த வீடியோஸை எங்களால் ப்ராப்பரான டைமுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் சரி பல ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இங்கே முடியாது ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்டீரியர் கிராம இளைஞர்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டை காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட் இன்னும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து சேரலை அதனால் க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் மூலிமா ரெவன்யூவை ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலிமா இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கும் பேட்ரியான் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரௌட் சோர்சிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் ஈச் ஒன் டீச் ஒனுக்கு ஒரு தனி பேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேஜ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் மினிமம் ரெண்டு டாலர்லேருந்து இருபது டாலர் வரைக்கும் மாத மாதம் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒவ்வொரு காசும் ஈச் ஒன் டீச் ஒனில் வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இதில் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் திருப்பி நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது எப்படி சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டில் ஸ்டக் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நாங்கள் பர்சனலாக அந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இருபது டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை சொல்லி அந்த டாப்பிக்கை பற்றின கிளியர் ஐடியா வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா எங்களோட டீம் அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுறது மூலிமா கண்டினியூஸான கேஷ் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நாலேஜையும் யூடியூப் மூலிமா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நான் காசு கேட்குறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சும் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறத கேட்டதுக்